online gospel fest na mtazamaji wa BTV online leo tupo ndani ya jiji la Dodoma na tumekutana na nabii Samuel Moto nabii wa kimataifa uh, nabii mnenaji mkuu katika jiji la Dodoma uh, na ambaye tutafanya mahoja naye ili kuweza kufahamu pia kwa ufupi kuhusiana na shughuli ambazo amekuwa akizifanya lakini pia ya matendo makuu ya Mungu ambayo amekuwa akifanya katika jiji hili hapa la Dodoma nabii shalom naam shalom shalom habari ya majukumu Mungu ni mwema na kushukuru kwa kunitembelea leo Asante sana Nabi Moto kwa ajili ya kuweza kutukaribisha. Kwa kwanza tu labda tuweze kufahamu pia Nabi Moto ni nani? Nabi Moto nashindwa ni mwelezeje kwa sababu ni ni ni, ni ana safari ndefu mpaka kuitwa Nabi Moto. Lakini Nabi Moto ni ni, ni, ni nabii ambaye Mungu alimwandaa kia tumboni mwa mama yake. Kwa uh, ni mtu ambaye huwezi kumwelezea kwa haraka. Inahitaji muda sana lakini Mungu ananitumia kwenye kiwango cha unabii wa hali ya juu sana sio unabii wa kusoma kus, unabii wa kutengenezwa na Mungu kwa hiyo uh, kwa kifupi ni hivyo sawa so, ni nabii Samuel Moto akwambia ni nabii ambaye alizaliwa sio wa kutengenezwa nabii tunapozungumzia nabii ama unabii ni kitu gani hapa ni vitu viwili tofauti uh, kuna nabii alafu kuna unabii nabii ni mtenda sawa so, alafu kuna unabii ni kitendo kwa kuna kutenda na mtendwa. Umeelewa? Yaani anayetenda anaitwa nabii. Ila an, anachokitoa kinaitwa unabii. Sawa? Nadhani nimeeleka vizuri. Sawa, kuna unabii sasa wa kutengenezwa. Kuna kuna nabii wa, kwa lugha ya kisasa inaitwa impartation. Bibi inasema kwamba ampokea nabii anapata thawabu za kuwa nabii. Kwa kuna kuna zile thawabu au kuna kile kipawa kuna ule mwingizio wa kuwa nabii. Yaani unaingiziwa kuwa nabii. Yaani hukuzaliwa kuwa nabii ila unaingiziwa kuwa nabii. Kwa hiyo ni unabii ambao mtu ameupata kwa sababu ya nini? Ya kuwa karibu na nabii. Mm. Ni kwa muda gani umekuwa katika shughuli ya kuitenda kazi hii ya Mungu? Ni muda mrefu sana. Japo kuanza kuanza rasmi kazi nilianza 2016 baada ya kukutana na babangu wa Kiroo ambaye sasa alikuja ku kuamsha kile ambacho Mungu alikuweka kwa muda mrefu sana ndani. Kwa hiyo baada hapo nimeanza kumtumikia Mungu nikiwa Mbeya. Nimtumikia kwa viwango vya juu sana. Ikampendeza Mungu sasa kuwa makao makuu kwa sababu hapa ndipo kwenye moyo wa nchi. Kwa hiyo vitu vyote vinatoka makao makuu. Sasa Mungu akaona ni vema nabii huyu akae makao makuu kwa ajili ya kuweza kutengeneza mambo ya nchi hii. Naam. Uh, nabii Samuel Moto tunazungumzia kwenye huduma sasa ya unabii. Huwa kuna huduma changa ama katika huduma ya Mungu eh, kuna huduma changa na huduma kubwa au huduma ambayo imekuwa. Uh, sasa sijajua uchanga wa huduma unaipimaje kwa sababu uh, wanakuambia mbuzi mzee ana akili sana kuliko tembo mtoto wa tembo. Kwa hiyo inawezekana mtu anaweza kuwa ameanza huduma muda mrefu sana lakini matokeo ya yale huduma ika sio makubwa. Na mwingine akaanza leo akaonekana ni mkubwa. Sasa uchanga siyo mnaopimaje pale. Hakuna ga huduma changa wala hakuna huduma kubwa. Ni ni majira, ni wewe ni jinsi gani Mungu umekuwa na agano naye. Shida ni kwamba watu wengi sana wanafanya kazi nje ya maagano. Lakini watu wengi sana wanafanya kazi nje ya kile ambacho Mungu amekuitia. Lakini pia kuna watu wengine wanafanya kama fashion. Kwa watu wengine wanafanya kama fashion. Watu wengine wanafanya kama Uh, ene, anasema ene, ana fly tu lakini uh, kiukweli kabisa anakuwa hana hana kitu ambacho ene, hana mkataba na Mungu unajua huwezi kujiita nabii mpaka atokee nabii akuz, akutengeneze kuwa nabii amini aibue kile ambacho kiko ndani ili uweze kutembea kama nabii sasa 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 kuna kuna, kuna tofauti huyu ana, anasema achanga yategemea ameanzaje lakini unabii uh, hata nikianza leo mimi sio mchanga ni kwamba sijafikia watu wengi ili wanijue. Kwa hiyo kutowafikia watu wengi sio uchanga. Ni kwamba ni, ni, ni udogo wa kile kitu ila ni kikubwa na kina samana ndio maana kinaanza kutumika. Mm. Sawa. Uh, nabii Samuel Moto tuna huduma ambazo tunazifanya za kinabii lakini sasa hivi kuna neno ambayo tunakuwa tunalipata pia kwenye jamii yetu na hususan ni wanadamu ambao ninyi kama Mungu amewapaka mafuta kwa ajili ya kuja kuwahubiria juu ya unabii wa uongo kwamba kuna manabii wa uongo katika ulimwengu wa sasa hivi. Sasa tunamtambuaje kwamba huyu ni nabii wa uongo au katika kuweza kusinena hili neno manabii wa uongo? Hawa ni watu ambao wanaonekanaje? 
Ah, <laughs> labda ni kusaidia kitu kimoja. Kuna pokuwa kuna, kuna wanaume shoga haimaanishi kama nitakuwa na wanaume. Bado nitakuwa mwanaume. Kwa hiyo au wa uongo mimi kwa kweli sijapata bahati ya kukutana nao ila mimi nimekutana nao manabii wa jinga ila wa uongo kiukweli inategemea na kasabu ukiwa na mfumo wa maisha ya uongo basi utakutana na mtu muongo lakini mimi manabii wote nilio kutana nao hasa baba yangu wa kiroho amekuwa ni mkweli kwangu kwa hiyo sija haya haya mambo ni ni, 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 ni kama tu unajua kitu kinachongea mara nyingi ndicho kinachosema kwa unapokuwa juu sasa hivi kila sehemu kienda kazi kubwa ya kinabii inafanyika sasa wanasema nini lakini wakumbuka mbibi amesemaje a uh, kutakuwa na manabii wa uongo na makristo wa uongo kwa makristo ni wengi zaidi yani nimebahatika ni, 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 ni kukutana na wa uongo wakristo wengi ni waongo yani wakristo wengi ni waongo kwa nini waongo imeandikwa pia kwa sasa unapozungumzia uongo manabii wa uongo uh, si mimi siwajui ila nawajua kuna manabii wa pumbavu yani yeye akipata hela anataka aonyeshe show afanye hivi afanye huo tu ni upumba amini ni ujinga ujinga unaisha Ujinga unaisha na itwapo leo watu wanaendelea kujifunza wanaendelea kujifunza lakini kusema ukweli kwamba kuna nabii wa uongo nilikutana naye kwenye maisha yangu si haijawahi kutokea labda sijui au wanao wasema uongo lakini wakati mwingine uh, ni, ni mtazamo na huduma ambayo inapigwa vita sana ni huduma ya kinabii ni kwa sababu ina matokeo makubwa yani bibi inasema muamini Mungu muamini nabii vitu viwili tu Unataka kufanikiwa uhitaji kwenda mlimani kuomba, unahitaji kusikia neno la nabii. Na neno la nabii ni sheria. Sikiza bibi anasemaje? Mungu akasema akasema akafanya sawa sawa na neno la nani? La Musa. Kwa Mungu anafanya kupitia neno la nabii. No, no, hafanyi ni kupitia neno la mchungaji au mwinjilisti. Akafanya sawa sawa na neno la nabii wake. Lakini angalia. Kwenye bibi anasemaje? Wakati Mungu anamwamuru Yoshua. Kaambia huo dai na moyo ushujaa. Kumbuka kutenda sawa sawa nini? Na sheria. Aliyokuamuru nani? Musa. Manake hiyo sheria ilikuwa ni ya Musa. Kwa ili ili Yoshua afanikiwe lazima afate ile sheria ambazo Musa aliziweka. Kwa watu wengi sana wana feli uh, wanashindwa kumwamini nabii. Alafu wana, wana sheria zao za kwenye makanisa sijui si kwenye Biblia. Unakuta mtu amekazana ku, kusoma mwanzo mpaka ufunuo lakini ameshindwa kufunua maisha yake. Yaani ni msomi wa maandiko mazuri yako kichwani lakini yameshindwa kumsaidia kwenye maisha. Kufanikiwa kuhitaji neno la nabii. Na niko hapa ni kwa sababu neno la nabii nilisimama. Nikutana na nabii baba yangu akaniambia wewe ni nabii mkubwa. Wewe ni mtumishi. Neno la kwake lilianzia likaibua kile kitu ambacho kiko ndani. Kwa usikitaji maombi mengi sana. A, lile neno la nabii ndio ambalo lilinisimamisha. Kwa unataka kufanikiwa lazima uamini nabii. Na ndio maana kuna watu wana maisha magumu sana. Kuna watu wanapata changamoto sana. Lakini vitu vingine ni neno la nabii tu. Neno moja nadhani wewe umefuatilia mikuto yangu ilivyo mikubwa. Umefuatilia kazi zangu umeziona matokeo ni makubwa. Watu wengine wanauliza wewe nabii unaomba kwa muda gani? Of course naomba. Lakini kuomba kwangu kwa kuleta matokeo yale. Neno la kwangu linaleta matokeo. Yaani nikiomba mimi natengeneza uhusiano wa mimi na Mungu. Lakini siombi kwa ajili ya kumponya mtu. Kwa sababu neno langu ni sheria. Nikisema uwe mzima na uwe mzima. Nikisema barikiwa kuna watu walikuja pale. Mtu na miezi mitatu kapata promotion ikawa mtu mkubwa akamnua magari, akamnua nini? Mtu mmoja akaniambia, "Nyinyi mnahubiri mafanikio, tunasikilize." Ah, uh, umaskini. Umaskini. Mtazamaji, umaskini ni unyonge. Na nina shaka sana asilimia ya maskini tisina nane hawataenda mbinguni. Kwa sababu kwa nini maskini ana maombi ambayo sio sahihi? Na katika vitu ambavyo wanatakiwa watu wajifunze ni kwenye jinsi ya kuomba. Ah, kuna maombi watu wanaomba wakiwa wana shida, hao sio maombi ambayo hawezi kujibiwa. Kuna maombi watu wanaomba wakiwa na asira. Yaani unaona Penina na no, 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 Hana alikuwa anaomba maombi ya uchungu, maombi ya maumivu lakini ha, matokeo hayakuja. Yaani anaomba kwa sababu uh, uh, Penina ana watoto, ananyanyasa, hivyo na mimi Mungu nipe. Mungu akumpa kwa sababu tu Penina alikuwa anamcheka. Ana Lakini alipobadilisha maombi ya akili, akamwambia Mungu ukinipa mtoto, hayo ndio maombi ya mahesabu. Yaani unafanya nafanya. Unafanya nafanya. Akisema ukinipa mtoto nitamweka madhabahu ni kwako. Lakini wakati ule Penina nani Hana aligundua Mungu naye ana shida za kwake. Na hii ni somo kubwa sana msikilizaji. Kwamba Mungu naye anahitaji kwa usikao unanyosha mikono kwa sababu Mungu akufanyie kuna vitu lazima Mungu naye anahitaji kutoka kwako. Mungu alikuwa anahitaji mlisi. Mtumishi ambaye ni mlisi kwenye familia ile. Na ukiangalia watoto wa Eli kulikuwa hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kusimama kwa ajili ya Mungu. 
Kwa sana alipoomba ukinipa mtoto nitamweka madhabahuni. Mungu akasema, "Yes, na mimi hitaji yangu ni hitaji langu mimi ni hili." Si kama unanielewa. Kwa sasa unapozungumzia una, una nabii ni kitu special. Unapozungumzia una nabii ni kitu special. Kwa watu wengi sana wana wanapata wana, wana shida. Ndio maana kia kona ukipita, manabii wa uongo sisi ni, ni kwa sababu tu unajua ya kikukuta najua Mungu wa kweli kwa. Sawa, nabii Samuel Moto kwa kuhitimisha ewa tunazungumza sasa umeeleza kwamba unabii umekuwa ni sehemu ambayo injili yake ama huduma yake imekuwa ikipingwa sana uh, kwa mikutano ambayo umekuwa kifanya tangu umeingia katika jiji la Dodoma na umekuwa ni nabii kweli wa kimataifa sio wewe ulijiita ila watu wamekili kutokana na kile ambacho umekuwa ukikifanya uh, umewahi kupitia uh, gumu gani kwa sababu wakati mwingine utangaza hadi mikutano ukaenda kufanya kongwa ukienda kufanya mpwapwa umekuta kuna watu wakifunga na kuombea yani usifanikiwe katika lile ambalo unaenda kulifanya hili unaona kwamba kuna kwa hiyo unabii tunaweza tukasema kwamba kwa nyakati hizi haukubaliki au kuna nyakati ambazo tayari zimeandaliwa kwa ajili ya unabii kuja kukubalika hapa nchini unabii unakubalika sasa ukiona watu wanajipanga uh, umezungumzia huko ni kwenda kufanya mkutano Ya nilikuta kuna wachungaji wamejukusanya wanaomba kwa ajili ya kusema huyu bwana asije, huyu nabii wa uongo. Huyu ni Freemason. Lakini na wachawi na wenyewe wakafanya maombi tofauti kwa ajili ya kumpinga mtu mmoja tu. Sasa angalia siku zote panapokuwa na nuru giza linasambaa. Hasa wakati nimefika pale walicho kiomba hakikutokea. Haki yaani watu walikuwa wengi, watu walifunguliwa, watu walipata matokeo ya majibu ya kuwa ya kutosha. Hasa unajiuliza kwamba ni ujinga tu ndio kwenye kuomba kuna hitaji ya kili sana. Yenu kwenye kuomba kuhitaji hisia, kwenye kuomba kuhitaji akili sana. Hasa hawa watu angalia wameacha kuombea washirika wa kanisani. Hmm? Wameacha kuombea watoto wao, wameacha kuombea ndugu zao wanaotesika na, na magonjwa wengine wana kansa HIV wako kwenye makanisa ila wameunganika kwa ajili ya kumpinga na bimoto. Hasa unajiuliza. Unajiuliza. Mimi huwa naambia siku zote. Unaweza kaziwa nisingize speaker nyumbani kwako, lakini uweze kuziwa kuziwa sauti isingie nyumbani kwako. Kwa unaweza kaziwia speaker isingie ndani mwako ila sauti inaweza kaingia ndani mwa. Kwa sasa hao waliopinga watu wa, wa, wa makanisa ni kwao, watu wa nyumbani kwao walikuja kupata miujiza. Wangetu tuliyofungua kiuchumi. Kwa sadaka zimeongezeka kwenye makanisa hao ni ufahamu. Kwa unapata, unapotaka kuomba lazima ujue unaombaje. Na watu wengi sana wanaomba, yani asilimia kubwa watu wengi hawajui kuomba. Yani hawajui kuomba wanaomba kwa hisia. Hasa kama maombi haya ni maombi ya hovyo. Yani mfano unakuta mtu amengangana, Mungu nijibu kama ulivyomjibu nani? Elia Elisha eh no sikiliza wewe unaitwa Samuel sio Elisha eh yani e, mimi siwezi kuja kuomba kazi BM nikasema ah bwana ombeni kazi kwa sababu mmemwajiri Endro eh ah ah eti kwa sababu ni mwanaume kama mimi ah Endro ana sifa zake Endro ana vigezo ambavyo ofisi mama kumpokea sasa unaposema eti nijibu kwa sababu limjibu Elia no wewe sio Elia Elia alikuwa na magano na Mungu Kwa Mungu hata kujimbo kwa sababu Elia alimjibu. No, lazima kuna sababu za msingi uwe nazo. Ndio maana Biblia nasema leta hoja zenye nguvu njoo tusemezane. Sasa watu wengi hawajui kusemezana wanajua kulalamika tu. Oh Mungu nijibu, angalia nipe gari, watu wananicheka, watu wa mataifa. Oh mimi nataka kuwa kichwa. Unajua hizo nataka kuwa kichwa kipi? Vichwa viko vingi bwana. Kuna kichwa cha panzi, kuna kichwa cha nguruwe kinashinda kwenye tope. Lazima ujue unataka kuwa kichwa kana mna gari. Sasa watu wengi wamepoteza, 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 wamepoteza ile hamu ya kumtafuta Mungu. Wameingia kwenye kwenye malalamiko, kwenye manunguniko. Nikumbuke kama nani? Nikumbuke ah wewe sio wewe sio. Sasa mtu mwingine anasema Mungu wa Elia. Wapi make hata 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 Bukoba kuna Elia. Mwanza kule kuna Yesu. Ni yupi Yesu naye muomba wewe? Mungu yupo, Mungu wa gogo yupo hapa. Ni Mungu yupo naye muomba. Kwa kwenye kuomba lazima ujue ufahamu wa kuomba nani unamuomba, sangapi, wapi, na lini. Hasa watu wengi wamepoteza nafasi hiyo. Hasa kwenye makanisa unakuta mtu, mtu ameanza na si naita nini morning glory. Ya nini? Ukiangalia chiki kitu cha msingi ha, hakuna matokeo. Sijui maombi ya lunch nimetanya. Lunch yao. Sio mabaya lakini lengo ni nini? Kwa uh, kwa niseme tu kitu kimoja. Uh, unabii huduma ya kinabii sasa inakubalika. Yaani ukiona mtu anakusema maana yake amekujua. Eh maana yake kuna sehemu umegusa kwenye maisha yako yake. Kuna sehemu umegusa kwenye vitu vya kwake. Kwa uh, nilienda sehemu moja, nilienda sehemu moja. Ilibidi waniondoe. Kwa sababu sema akasema huyu nabii atabadilisha watu wetu wote. Kwa sababu haiwezekani kila kitu akione. No. Mungu amenipa hekima, mimi ni nabii mwenye akili. Ni nabii mwenye akili. Kwa sababu sio kila unachokiona utakizungumza. Sasa tunakuja kwenye manabii ambao ni wajinga. Wapo wengi hata kwenye Biblia walikuwa 
manabii wa jinga kwa unakuta sio kila Mungu anachokuambia unachokiona lazima ukiseme vitu vingine umeviona basi msaidie kwa namna moja jama nyingine kwa shida ni hii ndogo ndogo lakini sijapata mimi nafasi ya kukutana na nabii wa Mungu labda nikuulize wewe anikuulize mtangazaji ah mimi sijawahi eh? sijawahi kukutana na manabii wa uongo mpaka ile e, labda wasikilizaji pia waulize kwa sababu uh, ni, 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 ni uvumi tu mtazamaji wa BTV online pia na atakuwa na jawab lake atakuwa na jibu la kwa sababu ukisema ukweli kwamba wewe ulikutana na manabii wa uongo wapi wapi wamekalia kwenye biblia tu kutakuwa na manabii wa uongo ah, sawa na makristo wa uongo kwa yani yule muongo ni yule pale ambaye ah, unakuta ngano makristo wengi wa uongo Anafika anaambia baba yuko nyumbani kwake chumbani kwake. Anasema baba niko mbele zako naeta mahitaji. Sasa unajiuliza hivi hapo alipo kweli ni mbele ya Mungu au mgongoni kwa Mungu? Eh? Mimi sio kuna vitu vingine vya hovyo hovyo. Kwa unapoomba lazima uone akili sana. Kudiri na nabii lazima uone akili za kutosha kwa sababu nabii huwezi kumshika. Nabii huwezi kumshika. Hujui wakati lini na furaha wakati nini hayuko na huwezi kumshika kukana na nabii kunahitaji akili ya kinabii na ndio maana watu wengi sana wanafeli nabii huwezi kumchukulia kama mchungaji yani nabii haishi kwa sadaka nabii anaweza kaishi hata kwa kunguru ndio maana unaona niko hapa lakini kuna watu wako uh, wako UK kuna mwingine aitokea Kenya aliona picha yangu tu wakati amepata ame changamoto kule akachukua ile picha kwenye simu ni mtumishi ni mtumishi wa Mungu akasema huyu nabii naye muonaga huyu kwenye TV naye muonaga huyu kwenye mtandao vitu vyangu vilivyoibiwa ninataka virudi unaona kwa picha ya nabii tu picha yangu yuko nje za nje nje ya nje lakini unaona matokeo yakaja kwa neno la nabii neno la nabii ni sheria kwa unapokutana na nabii umekutana na Mungu kwa sababu Mungu anatumia manabii na na, 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 na jicho la Mungu ni nabii anapotaka kusema na mtu anapotaka kusema na nchi anatumia nabii kwa hiyo nchi hii iwape nafasi sana manabii iwape nafasi sana manabii na, na mimi ninajua kabisa hakuna huduma ambayo yenye mapambano kwa sababu ina matokeo makubwa huduma ya kinabii sawa huyo ni nabii Samuel Moto mtazamaji wa BTV online bado tuko naye na tunaenda kuhitimisha mahojiano yetu ama mazungumzo yetu tuko hapa jijini Dodoma na anatoa huduma pia katika jiji la Dodoma na anaitwa nabii wa kimataifa uh, nabii Samuel Moto Manabii wanatafuta waumini ama wanawalazimisha waumini waende kwenye makanisa yao wakaende kwenda kusali? Uh, kwanza nabii hana dini. Nabii ni huduma. Kwa hiyo ukiona mtu anakuambia niko sehemu fulani sio kwamba ukahamia. Ukitaka kukutana na nabii anakuwa yuko sehemu kwa ajili ya kitu. Kwa hiyo kutafuta watu waje hakuna nabii anayetafutaga watu. Ila nabii huwa anasema niko hapa. Una shida unaweza ukaja una hiki unaweza kaja unataka hivi unaweza kaja lakini sisi unakuta kwenye man, kwenye kwenye huduma zetu tu kwanza tunaga wazee wa kanisa wakati mwingine hata sadaka hatuna kuna watu wengine wanakuja wanaompa na nauli ya kurudia sasa unajiuliza ina inakuwaje kwa hatuko kwa ajili ya kutafuta washirika wa, wa, wa tuko kwa ajili ya kutafuta ufalme wa Mungu na ndio maana kwenye makanisa yetu watu wengi sana wanaingia wenye dini wasio kwa na dini wapagani watu wote wanaingia pale kwa sababu gani tuko kwa ajili ya watu na sio kwa ajili ya dini kwa hatutafuti washirika ila washirika wanatafuta sisi kwa sababu tuna majibu ya kwao kwa mwenye majibu ndio anayetafutwa kwa ukiona mtu anakusanya watu ile ni sakosi kwa hapo utaweka mfumo sio wafanye hivi mzee yako mambo mengi sahihi kwenye huduma za kinabii huwezi kukuta kuna mambo kama hayo kwa Mungu ametutengeneza kuwa special kwa ajili ya watu wote sio kwa ajili ya dini na ndio maana wewe umeshuhudia watu wengi wanakuja tofauti wa dini zote wenye makanisa nimekutana na watumishi wengi wa Mungu na Mungu amefungua maisha kwa kwa hiyo Nabii ni jicho la Mungu. Unataka kujua maisha yako yako, unataka kujua unaelekea wapi? Mtafute nabii. Watu wengi sana wamefeli. Wamengana na maombi, mambo mengine yanahitaji maombi, mengine yanahitaji mamlaka. Eh? Alifunga ile mvua miaka mingapi? Akasema kwa neno la kwangu, sio kwa neno la Mungu, kwa neno la kwangu. Kuna watu wanaamini kwamba Mungu ndio msemaji wa mwisho. Naomba nikusaidie kitu kimoja. Mungu anaweza akasema ndio, alafu nabii akasema no. Shida ni hoja tu. Yaani shida ni hoja tu. Yani na Mungu Mungu anaangalia hoja. Akafanya sawa sawa neno la nabii. Kipindi kile cha yule nabii aliyefunga mvua. Ha, kulikuwa na watumishi wengine. Kulikuwa kuna wachungaji na waliomba mvua lakini haikunya kwa sababu aliposema kwa neno la kwangu mvua itafanyaje? Itakuja. Kwa lazima ujue kwa vitu vingine acha kutukana watu. Heshimu watu kwa sababu unaweza kusema Mungu ndio msemaji wangu wa mwisho. 
Nabii akasema no. Kwa sababu hizi 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 kwa neno langu huduma hii haitakuwa. Kwa neno langu hakuna vitu vitatoka kwenye maisha yake. Kwa neno langu inawezekana. Siku anaongea na mtazamaji nadhani umeelewa. Kwa heshima watu acha afu kitu ambacho nataka niwasaidie wa Tanzania. Kuna laana ambazo unaweza kuzipata kwenye maisha kwa sababu ya kumsema tu nabii. Yaani kama mtu umjui kaa kimya hata kama unamjua kaa kimya haya kuhusu watu wengi sana nimekuta nao wamepata laana na kumbuka kuna mtu mmoja alikuja kwa babangu prophet alikuja kule Tanga baba hakumuombea alikuwa amevimba huku mgongoni hawezi kutembea alichomwambia tu kuna, kuna mtumishi mmoja ulimtukana ulimsema vibaya nenda Arusha kamuombe msamaha hakumuombea ila mwambia nenda Arusha Rudi Arusha ukamwombe msamaha yule mtumishi kwa sababu ulimsema vibaya lakini yule mtumishi alikuwa hajui. Sasa unaona alikuja kupata janga kubwa ambalo ameangaika kwenye maombi huku huku na huku huku na huku. Aliporudi kumwomba msamaha yule mtu pale pale ugonjwa wake ukaisha. Kwa hiyo nataka ni washauri watazamaji. Ukitaka kuishi maisha mazuri, hebu ziwe kinywa chako. Bibi anasema atakaye kuona maisha ma... na alinda nini? kinywa chake na azuia kinywa chake kwa maisha mema au mazuri yako kwenye kinywa chako hapo sasa watu wengi wameingia kwenye laana za kusema wanabii wa uongo hiyo ni filimason lakini lakini mimi na mimi wanajiuliza kama mfano watu wameenda kule umesema kule hmm? kule Kongo kama kweli ni nabii wa uongo nyinyi mna Mungu au maombi yenu kwa nini asifanye kazi eh kwa nini basi msiwafungie watu ndani lakini pia kama sisi ni giza kwa nini msitumie nuru kuondoa inakuwaje sisi tunakuwa nuru zaidi ya nyinyi sasa kwa wakati mwingine mimi nadhani mtazamaji wa TV pendwa uh, hakuna manabii hao wanaowasema isipokuwa ni vita tu ni vita tu vya, vya, vya kupigania watu yani yani ni kulinda washirika yani kuna watu kazi yao kulinda washirika nilikuwa nafundisha somo moja la la, la mafarisayo unaona Yesu alipomponya yule bwana akampaka to akatema mate akampaka nani tope machoni akamwambia nenda kanaye wapi kwenye bidika la nini Siloamu. Hebu uliza hivi hii hatua ya kwenda kwenye bidika la Siloamu. Nani aliyompeleka? Na pana umbali gani kutoka pale alipokuwa na hapo kwenye bidika la Siloamu? Lakini kwa nini asingeweka tu mate moja kwa moja akapona? Kwa nini akanayo kwenye bidika la Siloamu? Lazima uwe na akili. Unapoenda kwa nabii usiende kufata maombi kuna maelekezo lazima uyafuate. Hasa watu wengi sana kwa nini hawafanikiwi? Ni kwamba anapoenda kwa nabii kwanza mawili anaenda anaenda ndani ana roho mbaya kwamba nikajaribu lakini Mungu ajaribiwi. Yaani ukija kunijaribu mimi najua kabisa umekuja kunijaribu kwa nta kuacha kama ulivyo. Lakini cha pili watu wengi hawezi kufuata maelekezo. Sasa huyu bwana bwangalia ameambia anaenda kanawe kwenye mto wapi? Huo bidika la Siloamu. Angegoma. Shida ngakuwa kwa Yesu kwa kwa yule mtu. Kwa yule mtu. Huyu nani una maana? Kaambia kajichepe mara saba maana yake angejichepe mara tano. Shida ni nabii shida ni nani? Kwa watu wengi shida wanazo wenyewe. Mtu anamwambia fata maelekezo haya na haya fata maelekezo haya na haya fata ba, na kuna watu wengi sana ambao unasikia siku nambia manabii wanatumia chumvi wanatumia si maji wanatumia si mafuta sasa unajiuliza tu wewe hapa hapo ulipo tu huwezi kuishi bila maji maji ni uhai chumvi kwa ajili ya mifupa mafuta kwa ajili ya yako mambo mengi sana hasa ni kwa sababu ya vita tu za dini wala sio vita za kiroho kwa sababu kwenye loone hawatuwezi ni vita tu za dini. Kuna kuta mtu anaandaa manabii ya uongo ni, 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 ni ukosefu tu wa vitu vya kufanya. Alafu unakuta ni hawa watu hawako bize. Hawa watu ndio wanaoshinda kwenye magazeti, hawa watu ndio wanaoshinda kwenye vijiwe, hawa watu ndio wanaoshinda wanaangalia mpira. Lakini nabii tuna muda mwingi sana kuwa mbele za Mungu. Yaani ukimkuta nabii mwenye akili kama mimi, uwezi nikuta kwenye ba. Uwezi nikuta mimi namsema na, na mtu fulani. Uwezi nikuta mimi nasema fulani sina muda wa na mambo mengi ya msingi ya kufanya. Kwa ninapozungumzia unapozungumzia nabii ni kitu cha muhimu sana. Yaani kwenye nchi ni kitu cha muhimu sana. Kwa yako mambo mengi ambayo mtazamaji wa TV pendwa hii. Ukitaka Mungu aguse maisha yako yako. Heshimu manabii. Heshimu na manabii kwa sababu umeomba, wameomba kupinga lakini hakuna. Lakini ukiangalia, hakuna nabii ambaye ni maskini. Ni kwa sababu wewe usipotoa, wapo kunguru wataleta. Mimi nakutana na watu siwajui ukuta mtu katuma hela kwenye fedha kwenye simu hujawahi kumuomba na hatuna hatuna tabia ya kuomba fedha lakini unaposema neno analifanyia mfano juzi ni kwale dioni naangalia kuna mtu akanituma akatumia fedha kutoka nje akasema bwana mimi nilisikia neno ulisema lile neno nikalifanyia kazi nimeona matokeo mwingine akatumia message mimi nilikusikiliza tu lakini baada ya kutekeleza nilikuwa nabeba ujauzito unapotea lakini sasa hivi nina ujauzito wa miezi sita 
eh sijawahi kufikisha hata miezi miwili kwao namshukuru Mungu anatuma nini sadaka kwa hakuna hakuna nabii anayefanya kazi kwa njaa Mungu ametuandaa Mungu ametupaka mafuta tufanye kazi ya ufalme kwa hivi ni vita vya dini sio vya kiroho kwa sababu hata rohoni hawapo yani ukimwangalia mtu rohoni ha, hayupo yani mtu huyu ah, si niongeje lakini mimi naamini umeelewa msikilizaji au mtazamaji Sawa, huyo ni nabii Samuel Moto, nabii wa kimataifa ambaye tunaendelea kuzungumza naye. Lakini tuhitimishe nabii Samuel Moto. Uh, mimi napenda nipate neno moja la kwako la kinabii ambalo litatuongoza maana bado mwanzo wa mwaka, mwezi wa tatu unajua, kwa hiyo kama ni mwanzo wa mwaka hivi. Neno moja tu la kinabii ambalo kila Mtanzania, kila muumini, kila mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo basi ataweza kulisikia na likaweza kumbadilisha na kutembea nalo kwa mwaka mzima. Neno moja tu la kinabii. Ah, uh, hilo neno la kwangu sasa. Bibi anasema, "Apendaye maisha. Na anayetaka kuiona siku njema na azuie kinywa chake." Nimemaliza. "Apendaye maisha na anayependa kuiona siku ikiwa njema na azuie kinywa chake." Tumemaliza kupitia hapo BTV online. Asante kwa jia kweza kutitizama kutokea hapa jijini Dodoma. Nilikuwa na nabii Samuel Moto, nabii wa kimataifa. Asante sana uh, kwa mda wako. Mimi ni Samuel Andrew, mtangazaji wako kutokea hapa jijini Dodoma. Mungu wa kubariki sana na kuwa na utazamaji muema.